Good evening, everyone. Uh, welcome to King's. Uh, welcome to the third edition of the Lusophone Poetry Reading here at the chapel. Uh, we're happy to be here for the third time uh, organizing this uh, poetry reading. Uh, two years ago, um, we did our first session. The topic was uh, women's voice in Lusophone poetry. Last year, it was poetry about times of hardship. And uh, this year, the, the, the session is about human rights. Um, we're still celebrating the 17th anniversary, anniversary of the adoption by the United Nations General Assembly of the Universal Declaration of Human Rights. Um, it was celebrated in the 10th of December, last month. Uh, and uh, we're also celebrating uh, three uh, centenaries. Um, the, cent the centenary of two uh, Portuguese poets, uh, Sofia de Mel Breiner and uh, Jorge de Sena, uh, both born in 1919. Um, as you know, uh, they both wrote about the fight for mor moral values and for the human dignity. That's why we're evoking them uh, this evening. And the third centenary is the, the centenary of the Camões Cher here at King's. It's 100 years uh, since the, the, the teaching of Portuguese started at King's and throughout the year we're going to celebrate it with uh, several uh, events. Uh, so, we selected some Portuguese speaking authors and we're not just here for the Portuguese language, we're also paying attention to the excellent quality of the translations. Uh, usually, uh, in the end of the session, we just uh, uh, say the name of the, of the readers, and uh, I think this is quite unfair, because uh, by the end of the session, everybody is rushing for, for the wine, for the talk, and we just read out uh, a list of names, and uh, it's not fair. So, this year, we're going to do the other way around, and... Uh, we're going to talk briefly about ourselves so that you understand that this is not just a group of students, uh, there's more to it. So, uh, my name is João, João Silvestre. I teach Portuguese here at King's. My colleague. <laughs> uh, my name is Daniela Mittelstadt. I also teach Portuguese here at King's. Uh, welcome here tonight and thank you everyone that's going to read again. A special thanks to David who's going to perform in a bit, but I will let them introduce themselves. You wouldn't do that? Should you? <laughs> Could be. So, the, the, the first test. Uh, <laughs> uh, I'm Nathaniel. I'm a fourth year student of Spanish and Portuguese, and yeah. What else? <laughs> <laughs> yeah, I'm proud of it. <laughs> yeah. Okay, I'm, I'm David Trees and I, I teach here um, and I'm going to be reading some poems a bit later and singing. Hello, my, my name is Rachel, Rachel Weller. I'm a first year French and Portuguese student. Hi, I'm Mira Andrade, PhD student, King's. Um, oh, hi. <laughs> yeah, yeah, yeah. Hi, my name's Amara, Amara Felix, and I'm a first year Spanish and Portuguese student. Hello, my name is Antonia, and I teach at Keynes. I teach Spanish. <laughs> Oh, that, that a star it. Spanish teacher, as you meant to say. My name is Catherine Boyle, I'm Professor of Latin American Cultural Studies here at King's, and I lead a project called the Lang Language Acts and World Making. Hi, I'm Zoltan Biedermeyer, I teach Portuguese and Portuguese literature history at uh, UCL, and I wish I could be a student again here. <laughs> <laughs> Hi, uh, I'm Hugo, and I'm a researcher at King's, uh, and I'm, I'm a historian. Hello, uh, my name is Gala and I'm a fourth year student at King's here, study Portuguese and German. Uh, 
My name is Guilherme. I'm a PhD student at King's. And I think I'm the last one, I guess. I'm Eloy. I teach Portuguese here, and I'm from the Modern Language Center. Hello, my name is Letty. I'm studying music, second year student, and I learned a bit of Portuguese. <laughs> Thank you. <laughs> See, much better than reading a long list of names in India. So, yeah. now we can start. Tiago de Melo, Os Estatutos do Homem. Artigo 1. Fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida, e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. The Statutes of Man, Article 1. It is hereby decreed that now what count is truth, that now what count is life, and that, hands joined, we will all work for what life really is. Artigo 2. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Article 2. It is hereby decreed that every weekday, even the greyest Tuesday, has the right to become Sunday morning. Artigo 3. Fica decretado que a partir deste instante, haverá gerações em todas as janelas, que os gerações terão direito a abrir-se dentro da sombra, e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde, onde cresce a esperança. Article 3. It is hereby decreed that from now on there will be sunflowers on every windowsill, that sunflowers have the right to blossom in the shade, and that windows will be open all day long to the green in which hope grows. Artigo 4. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem, como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único. O homem confiará no homem, como o menino confia em outro menino. Article 4. It is hereby decreed that man will never more doubt man, that man will trust man, like the palm trusts the wind, like the wind trusts the air, like the air trusts the blue field of the sky. Paragraph 1. Man will trust man as one child trusts another. Artigo 5. Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a coraça do silêncio, nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Article 5. It is hereby decreed that men are free of the yoke of lies. No one will ever have to wear the armor plate of silence, the weapon of words. Man will sit at the table with a pristine eye, for he will be served truth before dessert. Artigo 6. Fica estabelecida durante 10 séculos a prática sonhada pelo profeta Isaías, e o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. Article 6. The practice dreamed of by Isaiah the prophet is, for ten centuries, hereby decreed. The wolf will pasture together with the lamb, and their food will taste as the spring of life. Artigo 7. Por decreto irrevogável, fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade, e a alegria será uma bandeira generosa para sempre desfraudada na alma do povo. Article 7. The permanent reign of justice and clarity is, by irrevocable degree, decree, hereby established, and happiness will be a generous flag forever waving in the people's soul. Artigo 8. Fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre não poder dar-se amor a quem se ama, e saber que é a água que dá à planta o milagre da flor. Article 8. It is hereby decreed that the worst pain always was and always will be the inability to give love to a loved one, and knowing it is water gives the plants the miracle of flowers. Artigo 9. Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal de seu suor, mas que, sobretudo, tenha sempre o quente sabor da ternura. 
Article 9. Our daily bread is hereby allowed to bear the trademark of man's sweat. But above all, it must always have the warm taste of tenderness. Artigo 10. Fica permitido a qualquer pessoa, qualquer hora da vida, uso do traje branco. Article 10. Every person is hereby allowed, at any time in his life, to wear his Sunday best. Artigo 11. Fica decretado por definição que o homem é um animal que ama e que por isso é belo, muito mais belo que a estrela da manhã. Article 11. It is hereby decreed that man, by definition, is an animal that loves and so is beautiful, more beautiful than any morning star. Artigo 12. Decreta-se que nada será obrigado nem proibido, tudo será permitido, inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tardes com a imensa begonha na lapela. Parágrafo único. Só uma coisa fica proibida. Amar sem amor. Article 12. Be it decreed that nothing will be ordered or forbidden. All things will be permitted, including playing with a rhinoceros and walking in the afternoon with an immersed begonia in the lapel. Paragraph 1. Only one thing will be forbidden. To love and feel no love. Artigo 13. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. Article 13. It is hereby decreed that money will no longer be able to buy the sun of dawns to come. Cast out of fear's coffers, money will become a fraternal sword with which to defend the right to sing and celebrate the day that's come. Artigo final. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir deste instante, a liberdade será algo vivo e transparente como um fogo ou um rio. E a sua morada será sempre o coração do homem. Final article. The use of the word freedom is hereby prohibited and will be struck from every dictionary and from the deceptive mires of the mouth. Henceforth, freedom will be something living and transparent like a fire or a river, like a grain of wheat, and its home will always be within the heart of man. Sofia de Melo Brena Anderson. As pessoas sensíveis. As pessoas sensíveis não são capazes de matar galinhas, porém, são capazes de comer galinhas. O dinheiro cheira a pobre e cheira a roupa do seu corpo, aquela roupa que, depois da chuva, secou sobre o corpo, porque não tinha outra. O dinheiro cheira a pobre e cheira a roupa que, depois do suor, não foi lavada, porque não tinha outra. Ganharás o pão com o suor do teu rosto, assim nos foi imposto, e não com o suor dos outros ganharás o pão. Ó oh, vendilões do templo, ó oh, construtores das grandes estátuas balofas e pesadas, ó oh, cheios de devoção e de proveito, perdoai-lhes, Senhor, porque eles sabem o que fazem. The sensitive people. The sensitive people aren't capable of killing chickens, yet they are capable of eating chickens. The money smells of the poor, and it smells of clothes of their body, that clothes that after the rain dried upon the skin, because they didn't have another. The money smells of the poor, and it smells of clothes that after the sweat wasn't washed, because they didn't have another. You'll win the bread with the sweat on your face, thus it was imposed on us, and not with the sweat of others you will win the bread. O oh, salesmen of the temple, O oh, builders of the great, massive and weighty statues, O oh, people full of devotion and profit, forgive them, Lord, because they know what they do. Outro poema de Sofia de Melo Brain Anderson, Esta Gente. Esta gente cujo rosto, às vezes luminoso, 
e outras vezes tosco. Ora me lembra escravos, ora me lembra reis, faz renascer meu gosto do lutar de combate. Contra o abutre e a cobra, o porco e o milhafre, pois a gente que tem o rosto desenhado por paciência e fome, e a gente em quem um país culpado escreve o seu nome. E em frente desta gente, ignorada e pisada, como a pedra do chão, e mais do que a pedra, humilhada e calcada, meu canto se renova e recomeço a busca de um país liberto, de uma vida limpa, de um tempo justo. Esta gente, esta gente cujo rostro, a vezes luminoso e outras vezes tosco, já me recuerda a esclavos, já me recuerda a reyes, Renacer hace en mí el gusto por la lucha y el combate contra el buitre y la serpiente, contra el cerdo y el azor. Pues esta gente que tiene semblante dibujado por el, por el hambre y la paciencia, esa es la gente en la que un país ocupado escribe su nombre. Y frente a esta gente, ignorada y pisada, o al piedra del suelo, y aún más que las piedras, humillada y hollada, se renueva mi canto y retorno a la búsqueda de un país liberado, de una vida limpia y de un tiempo justo. Cántico Negro de José Régio Vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem, vem por aqui. E eu olho-os com olhos laços, há nos olhos meus ironias e cansaços, e cruzo os braços e nunca vou por ali. A minha glória é esta, criar desumanidade, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre à minha mãe. Não, não vou por aí, só vou por onde me levam os meus próprios passos. Se ao que busco saber, nenhum de vós responde, porque me repetis, vem por aqui. Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemunhar aos ventos como farrapos, arrastar os pés sangrentos, a ir por aí. Se vim ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. Como pois três vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos. Corre nas vossas veias sangue velho dos avós e vós amais o que é fácil. Eu amo o longe e a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátria, tendes tetos. E tens regras e tratados e filósofos e sábios. E eu tenho a minha loucura. Levanto-a como um facho a arder na noite escura e sinto espuma e sangue e cântico nos lábios. Deus e o diabo é que riam, mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe. Mas eu, que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. <risos> que ninguém me dê piadosas intenções. Ninguém me peça definições e ninguém me diga vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. Black Chant Come this way, some say, with sweet eyes, opening their arms, and certain that it would be good if I would listen when they say, come this way. I look at them with languidly. My eyes fill with irony and tiredness, and I cross my arms and I never go that way. This is my glory, to create inhumanity, to accompany no one. For I live with the same unwillingness with which I tore my mother's womb. No, I won't go that way. I only go where my own steps take me. If to what I seek to know, no one can answer. Why do you repeat, come this way? I rather crawl through muddy alleys to whirl in the wind like rags to drag my bleeding feet than to go that way. If I came to this world, it was only to deflower virgin forests and to draw my own footsteps in the unexplored sand. 
All else I do is worth nothing. How can you be the ones that give me impulses, tools, and courage to overcome my own obstacles? The blood of our ancestors runs through your veins, and you love what is easy. I love the fire and the mirage. I love the abysses, the torrents, the deserts. Go. You have roads. You have gardens. You have flower beds. You have a nation. You have roofs. And you have rules and treaties and philosophers and wise men. I have my madness. I hold it high like a torch burning in the dark night, and I feel foam and blood and chance on my lips. God and the devil guide me, no one else. Everyone's had a father, everyone's had a mother, but I, who never begin or end, was born of the love between God and the devil. Uh, don't give me any sympathetic intentions. Don't ask me for definitions. Don't tell me, come this way. My life is a whirlwind that broke loose. It's a wave that rose. It's one more atom that ignited. I don't know which way I'll go. I don't know where I'm going to. I know I'm not going that way. Ana Luísa Amaral, Europa. Pouco fita a Europa, a não ser mortos por múltiplos disfarces. Química luz, os lumes tão reais, os nomes amputados pelos números, mesas de número fartas. Alguma vez fitou? De que roubos e fúrias lhe foram as paisagens? E ao assomar de fronte à sua à arte sua... Sinfonias abertas como nuvens, as cores mais deslumbrantes, rochas pintadas em soberbas linhas, os comoventes traços e palavras. Mesmo de fronte a si, distante e bela, que ventos lhe assomaram os cabelos. Mesmo nesse arrepio novo de um século, que pronúncios viu ela? Guerras a destruir-lhe solo e gentes, o brilho azul da lua nas trincheiras, a mais pura impiedade reluzindo. Não tem olhos agora de fitar, se alguma vez os teve. Perdeu-os noutras guerras. Resta-lhe de bater-se como golfinho em dor preso nas redes. Não tem olhos, nem mãos, nem fita nada a Europa. Nem cotovelos tem que possam suportar justiças e bondade. E mesmo aqui, se para aqui olhasse, nada veria a não ser outros gritos. Sem voz, sem sul. Sem esfinge que deslumbra. Europe by Ana Luisa Amaral, translated by Margaret Jo Costa. Europe does not have much to gaze at. Only people murdered by di multiple disguises, chemical light, blazing fires, names amputated by numbers, tables crammed with numbers. Did she ever see anything? what thefts and furies formed her landscapes. And standing before her finest art, symphonies, open as clouds, dazzling colors, rocks painted with exquisite lines, with touching mark and words, even standing before her, so distant, so beautiful, what wind stirred her hair? Even with the sudden breeze of the new century, what futures did she see? Wars destroying lands and people, the blue light of the moon on the trenches, the purest of impieties gleaming. She has no eyes to see with now, if she ever had. She lost them in other wars. All she can do is struggle, like a suffering dolphin trapped in the net. She has no eyes, no hands. Europe sees nothing. She does not even have elbows to hold up justice or goodness. And even here, were she to look over here, she would see nothing, only more screams, no voice, no south, no dazzling finks. The, the two poems that Almiro and I are going to read are taken from this collection, Un Girasol nos seus cabelos, a collection of poems published late last year 
in memory of, in tribute to Marielle Franco, uh, the black lesbian um, activist, uh, city councillor, one of the most elect, highest elected city councillors of Rio de Janeiro city, who was uh, shot dead uh, along with her driver, Anderson, early last year. Um, her killer's still not brought to justice, but um, the identities, I think, are close to being uh, certain. Um, but Marielle stood for, I think, everything we're, I think, celebrating here this evening. Uh, the basic idea of human rights, the right to be free of discrimination uh, on the basis of sexuality, gender, race. Um, uh, and uh, uh, the two poems we're going to read, the first that we'll read now uh, is by uh, Andrea Hezenji, and Almir is going to read first. Marielle da Maré. Marielle da Maré, tão jovem, tão densa, tão cheia de fé. Marielle da Maré, tão forte, tão negra, tão genuinamente mulher. Marielle da Maré, da luta, da utopia, não importa o que você disser, Marielle da Maré. Um tiro no escuro e no centro, partindo de onde quiser, Marielle da Maré. Intervieram na tua palavra, imobilizam, imobilizaram tua jornada. Marielle da Maré... Não calarão teu legado, teu discurso libertário, Marielle da Maré. Saídos do chão para lutar, teus pés foram impedidos de andar, Marielle. Da Maré, do povo, da favela, da lida. Tua cor, teu gênero, tua origem, te levaram à vida e nos farão resistir. Por você, pela Maré, pelas favelas, pela mulher, por todos silenciados e oprimidos, teu nome ecoará seguindo. Marielle, Marielle, Marielle. Marielle of Maré, translated by David Trees. Marielle of Maré, so young, so impenetrable, so full of faith. Marielle of Maré, so strong, so black, so genuinely a woman. Marielle of Maré, of struggle, of utopia, no matter what you say, Marielle of Maré. A shot in the dark, in the center, could have come from anywhere, Marielle of Maré. They intervened and cut you off, brought your quest to a standstill, Marielle of Maré. They won't silence your legacy, your libertarian words, Marielle of Maré. Rising from the ground in struggle, your feet were stopped from walking, Marielle of Maré, of the people, of the favela, of graft, your color, your gender, your origins. They took your life away, Marie, and they'll make us resist for you, for Maré, for the favelas, for woman, for all the silenced and oppressed, your name will echo on and on. Marielli, Marielli, Marielli. Okay, change of format here. <laughs> we have to be adaptable. Um, Angelica, the song I'm going to perform, was dedicated to Zuzu Angel, whose son, student activist, Stuart Angel Jones, was murdered following his arrest and torture by Brazil's military authorities in 1971. 
The song's seemingly endless, repetitive structure dramatizes Zuzu's relentless pursuit of the truth, her tireless questioning in the press, at the headquarters of the regime's military officers, even abroad in the US, and her undying hope of finding some trace of her child. In the shadow of state repression, torture, and extrajudicial killings, Angelica comes to stand for all the mothers of the disappeared. Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho. Que mora na escuridão do mar Quem é essa mulher Que canta sempre esse lamento Só queria lembrar o tormento que fez o meu filho suspirar. Who is that woman there? Who always sings with such sweet sorrow? I wanted to sing for my baby. Who dwells in the silence of the sea. Quem é essa mulher que canta sempre o mesmo arranjo? Só queria agasalhar meu anjo. E deixar seu corpo descansar. Quem é essa mulher que canta como dobra um sino? Queria cantar pro meu menino Que ele já não pode mais
um poema de Jorge de Sena, o poeta cujo centenário celebramos. Carta a meus filhos sobre os fuzilamentos de Goia. Não sei, meus filhos, que mundo será o vosso. É possível, porque tudo é possível, que ele seja aquele que eu desejo para vós. Um simples mundo onde tudo tenha apenas a dificuldade que advém de nada a ver que não seja simples e natural. Um mundo em que tudo seja permitido, conforme o vosso gosto, o vosso anseio, o vosso prazer e o vosso respeito pelos outros, o respeito dos outros por vós. E é possível que não seja isto. Nem seja sequer isto o que vos interessa para viver. Tudo é possível, ainda quando lutemos, como devemos lutar, por quanto nos pareça a liberdade e a justiça, ou mais de qualquer uma delas, uma fiel dedicação à honra de estar vivo. Um dia sabereis que, mais que a humanidade, não tem conta o número dos que pensaram assim. Amaram o seu semelhante no que ele tinha de único, de insólito, de livre, de diferente. E foram sacrificados, torturados, espancados e entregues hipocritamente à secular justiça, para que os liquidasse com suma piedade e sem infusão de sangue por serem fiéis a um Deus, a um pensamento, a uma pátria, a uma esperança, ou muito apenas à fome irrespondível que lhe ruía as entranhas, foram estripados, esfolados, queimados, gaseados e os seus corpos amontoados tão anonimamente quanto haviam vivido, ou as suas cinzas dispersas para que delas não restasse memória. Às vezes, por serem de uma raça, Outras, por serem de uma classe, espiaram todos os erros que não tinham cometido ou não tinham consciência de haver cometido. Mas também aconteceu e acontece que não foram mortos. Houve sempre infinitas maneiras de prevalecer, aniquilando mansamente, delicadamente, por ínvios caminhos quais se diz que são ínvios os de Deus. Estes fuzilamentos, este heroísmo, este terror foi uma coisa entre mil acontecida em Espanha há mais de um século e que, por violenta e injusta, ofendeu o coração de um pintor chamado Goya, que tinha um coração muito grande, cheio de fúria e de amor. Mas isto é nada, meus filhos. Apenas um episódio, um episódio breve, nesta cadeia de que sois um elo, ou não sereis, de ferro e de suor e sangue e algum sema na caminho do mundo que vos sonho. Acreditai que em nenhum mundo, que nada nem ninguém vale mais que uma vida ou a alegria de tê-la. É isto o que mais importa, essa alegria. Acreditai que a dignidade que é onde falar-vos tanto não é senão essa alegria que vem de estar-se vivo e sabendo que nenhuma vez alguém está menos vivo ou sofre ou morre para que um só de vós resista um pouco mais à morte que é de todos e virá. Que tudo isto sabereis serenamente, sem culpas a ninguém, sem terror, sem ambição e, sobretudo, sem desapego ou indiferença Ardentemente espero. Tanto sangue, tanta dor, tanta angústia, um dia, mesmo que o tédio de um mundo feliz vos persiga, não há de ser em vão. Confesso que muitas vezes, pensando no horror de tantos séculos de opressão e crueldade, hesito por momentos e uma amargura me submerge inconsolável. Serão ou não em vão? Mas, mesmo que o não sejam, quem ressuscita esses milhões? Quem restitui não só a vida, mas tudo o que lhes foi tirado? Nenhum juízo final, meus filhos, pode dar-lhes aquele instante que não viveram, aquele objeto que não fruíram, aquele gesto de amor que fariam amanhã. E por isso, o mesmo mundo que criemos nos cumpre, nos cumpre tê-lo com cuidado, como coisa que não é nossa, que nos é cedida para aguardarmos respeitosamente em memória do sangue que nos corre nas veias, da nossa carne que foi outra, do amor que outros não amaram 
Bukli ko barang. Letter to my children on Goya's execution of the 3rd of May by Georges de Senna, translated by Richard Seneth. I don't know, children, what world will be yours. It's possible, everything's possible, that it will be the world I wish for you. A simple world in which the only difficulty will come from there being nothing that's not simple and natural. A world in which everything will be allowed according to your fancy, your yearning, your pleasure, your respect for others and their respect for you. It's also possible that it won't be this and that this won't even be what you want in life. Everything's possible, even though we fight as we must fight on behalf of our idea of freedom and justice and still more important, in steadfast allegiance to the honor of being alive. One day, you will realize what a vast multitude, as countless as humanity felt this way, loving others for whatever they had that was unique, unusual, free, different, and they were sacrificed, tortured, beaten, and hypocritically handed over to secular justice to be liquidated with sovereign pity and without bloodshed. For being loyal to a God, to a conviction, to a country, to a hope, or merely to their irrefutable hunger that gnawed them from within, they were gutted, flayed, burned, gassed, and their bodies heaped up as anonymously as they had lived, or their ashes scattered so that no memory of them remained. Sometimes, for belonging to a certain race or class, they atoned for all the wrongs they had not committed or had no awareness of having committed. But it also happened and happens that they were not killed. They have always been an infinite methods for dominating, annihilating, quietly, gently, through ways inscrutable, as they say, of God's ways. These executions, this heroism, this horror, was one episode among, among thousands that happened in Spain over a century ago and whose violence and injustice shocked the heart of a painter named Goya, who had a very large heart full of rage and love. But this is nothing, children, just one event a brief event in this chain of which you are, or aren't, a link of iron and sweat and blood and a bit of semen on the way to the world I dream for you. Believe me that no world, that nothing and nobody is worth more than a life for the joy of having life. It is this joy that matters most. Believe me that the dignity you'll hear so much about is nothing but this joy that comes from being alive and knowing that no one has ever been less alive or suffered or died so that just one of you who could stave off a little longer the death that belongs to all of us and will come. That you will know all of this with peace of mind, with rancor toward no one, without fear, without ambition, and above all without apathy or indifference is my ardent hope. So much blood, so much pain, so much anguish must one day prove, even if the tedium of a happy world torments you, not to have been in vain. I confess that very often, thinking about the horror of so many centuries of oppression and cruelty, I have a moment of hesitation in which an overwhelming bitterness makes me despair. Are they or aren't they in vain? And even if they aren't, who will resurrect those millions? Who will restore not only their lives, but all that was taken from them? No final judgment, children, can give them that moment they did not live, that object they did not freely enjoy, that gesture of love they were going to make tomorrow. And so the same world we create, 
urges us to treat it with care as something that isn't just ours, but has, just, but has been entrusted to us that we might respectfully watch over it in the memory that floods in our veins and of the flesh we've inherited and of the love that others did not love because it was taken from them. Menina dos Olhos Tristes, de Reinaldo Ferreira. Menina dos Olhos Tristes, o que tanto a faz chorar? O soldadinho não volta do outro lado do mar? Vamos, senhor pensativo, olha o cachimbo a apagar. O soldadinho não volta do outro lado do mar? Senhoras de olhos cansados, por que a fatiga o tear? O soldadinho não volta do outro lado do mar? Anda bem triste um amigo, uma carta o fez chorar. O soldadinho não volta do outro lado do mar? A lua que é viajante é que nos pode informar. O soldadinho já volta, está mesmo quase a chegar. Vem numa caixa de pinho do outro lado do mar. Desta vez o soldadinho nunca mais se fez ao mar. Sad eyed girl. Translator unnamed. Sad eyed girl. What has made you cry so much? The little soldier one return from the other side of the sea. Let's go, thoughtful men. Watch your pipe burn out. The little soldier won't return from the other side of the sea. Lady with your tired eyes, why so weary at the loom? The little soldier won't return from the other side of the sea. A friend goes around so sad, a letter has made him weep, because the little soldier won't return from the other side of the sea. The moon which is traveling, is able to let us know that that little soldier is back. He's almost here. He comes in a pine coffin from the other side of the sea. This time the little soldier will never again go to sea. Poema do futuro cidadão. Vim de qualquer parte de uma nação que ainda não existe. Vim e estou aqui. Não nasci apenas eu, nem tu, nem nenhum outro, mas irmão. Mas tenho amor para dar as mãos cheias, amor do que sou e nada mais. E tenho no coração gritos que não são meus somente, porque venho de um país que ainda não existe. Ah, tenho o meu amor a todos para dar, do que sou. Eu, homem qualquer, cidadão de uma nação que ainda não existe. Poem of a Future Citizen, translated by Stephen Gray. I have come from all the parts of a nation yet to be. I have come, and here I am. I wasn't born as myself alone. Neither were you nor anyone else, but as a brother. But I have to give to clench-handed love being what I am and nothing else. And I have in my heart screams which are not only mine, but because I come from a country yet to be. <laughs> Being what I am, I have love to give to all. I, every man, a citizen of a nation yet to be. <laughs> Alfange, por Neide de Almeida, por Neide de Almeida. Alfange, não se cala uma mulher com máscaras nem de ferro nem de flandres. Sua verdade é lâmina fiada, rompe todas as mordaças. Não se cala uma mulher, açoites, chicotes. Sua indignação é veneno contra o feitor, bálsamo na carne de lacerada. 
Não se cala uma mulher com mãos e gritos de homens prepotentes. Sua palavra é lei, constituição que denuncia e há de punir. Não se cala uma mulher com golpes de bota, pau de arara ou palmatória. Sua letra é fogo, se inscreve na memória de todas nós. Não se cala uma mulher com a faca fria da indiferença. Sua presença é fortaleza reinventada a cada geração. Não se cala uma mulher com voz de mando em ilegítimos tribunais. Somos muitas e de cabeça erguida permaneceremos em desafio. Não se cala uma mulher com balas, nem de chumbo, nem de prata. Seu silêncio verte sem fúria, ventania, diante de cada tempestade. Não se cala uma mulher. Scimitar, by Nadia Almeida, translation by David Treese. You don't silence a woman with masks, not iron ones or flanders. Her truth is a sharpened blade. It cuts through any gag. You don't silence a woman with whips or lashes. Her outrage is poison to the overseer a balm for lacerated flesh. You don't silence a woman with the hands and shouts of overbearing men. Her word is law, a constitution that indicts and is bound to punish. You don't silence a woman with jackboot kicks, the parrot's perch, or a paddle beating. Her writing is fire and is inscribed in all our memories. You don't silence a woman with the cold knife of indifference. Her presence is a fortress invented anew with each generation. You don't silence a woman with a commanding voice in illegitimate courts. We are many and our heads held high, we shall remain defiant. You don't silence a woman with bullets, not lead ones or silver. Her silence overflows into rage and gales in the face of every storm. You don't silence a woman. Ponto de honra de Maria Teresa Horta. Desassossego a paixão, espaço aberto nos meus braços, insubordino o amor. Desobedeço e desfaço. Desacerto meu limite, incendeio o tempo todo. Vou traçando o feminino, tomo rasgo e desatino, contrario o meu destino, digo oposto do que ouço. Evito o que me ensinaram, invento, troco, disponho. Recuso ser meu avesso, matando aquilo que sonho. Salto ao eixo da quimera, saio voando no gosto. Sou bruxa, sou feiticeira, sou poetia e desato. Escrevo e cuspo na fogueira. Point of Honor. Oh. <laughs> Point of Honor, translation by Anna Hudson. I unsettle all passion, open space in my arms, insubordinate love, disobey and untie. I wrong foot my boundaries. I light fires all the time. I set forth the feminine. I take, I tear, I cross lines. I contradict my fate, speak what I do not hear. I avoid what I was taught. I invent, I change, I dispose, I refuse my inside out, killing all that I may dream. I jump over the impossible. I fly wherever I please. I'm a witch, I'm a sorcerer, I'm an unraveling poet, I write and I spit on the flames. <laughs> O último poema da noite, de António Ramos Rosa. 
não posso adiar o amor para outro século. Não posso. Ainda que o grito sufoque na garganta, ainda que o ódio estale e crepite e arda sobre montanhas cinzentas e montanhas cinzentas, não posso adiar este abraço, que é uma arma de dois gumes, amor e ódio. Não posso adiar, ainda que a noite pese séculos sobre as costas e a aurora indecisa demora. Não posso adiar para outro século a minha vida, nem o meu amor, nem o meu grito de libertação. Não posso adiar o coração. I, I can't put love off for another century. I can't put lo love off for another century. I can't. Although the cry is strangled in my throat, although hatred bursts and crackles, burns beneath grizzled mountains and grizzled mountains. I can't put off this embrace, this two-edged sword of love and hate. I can't put off, although the night weighs centuries on my back and indecisive daybreak still delays. I can't put off my life for another century, nor my love, nor my cry of liberation. I can't keep putting off my heart. And now, the perfect ending. Seu bem, quem diz muito que vai, não vai, assim como não vai, não vem. Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá, é o trabalho de quem não tem. Capoeira que é bom, não cai, mas um dia ele cai, cai bem.
quem eu mente bem não trai o amor que ele quer seu bem quem diz muito que vai não vai assim como não vai não vem que de dentro de si não sai vai morrer sem amar ninguém o dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem capoeira que bom não cai mas um dia ele cai cai bem birimba Tristeza, camará Capoeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar 